ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சூர்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பாதாம் பர்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பர்ஃபி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாதாமில் என்னென்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் பாதாமில் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் இ ப்ரோட்டீன் அப்புறமா டயட்ரி ஃபைபர் இருக்குது இது நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்மளோட ஸ்கின் ஹெல்த் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது நம்ம போன் ஹெல்த்தை கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம டெய்லி வெயிட் லாஸ் டயட்டில் கூட இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷரை ரெகுலேட் பண்ணுது அப்புறமா நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஹெல்த்தி கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ பர்ஃபி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பர்ஃபி பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவு பாதாம் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாதாம் பருப்பை வெது வெதுப்பான தண்ணி சேர்த்து ஒரு மணி நேரம் நம்ம நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் பாதாம் உள்ள தோல் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி பாதாம் பருப்பு எடுத்து லைட்டாக இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டாலே தோல் நமக்கு தனியாக வந்துடும் தண்ணி எல்லாத்தையும் வடித்ததுக்கப்புறமா எல்லா பாதாம் பருப்புலேயும் இந்த மாதிரி தோல் எல்லாத்தையும் நீக்கி தனியாக எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எல்லா பாதாம் பருப்புலேயும் தோல் எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் லைட்டாக ஈரப்பதம் இருக்குது இந்த ஈரப்பதம் போகிறதுக்காக ஒரு சுத்தமான துணியில் பாதாம் பருப்பை நல்லா வளர விட்டுடலாம் நமக்கு பாதாம் பருப்பு பவுடர் மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும் ஈரப்பதம் இருந்தால் நமக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்காது அதனால தான் இதை நல்லா வளர வச்சு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் பாதாம் பருப்பில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் நல்லா உணர்ந்துருச்சு இப்போ இதை மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மிக்சியை நம்ம ஒரேடியாக ஓட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பாதாம் பருப்பில் இருக்கிற எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிரும் நமக்கு பவுடர் மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்காது அதனால் ரெண்டு ரெண்டு செகண்டாக விட்டு விட்டு ஓட்டி இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பர்ஃபி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பர்ஃபி பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேனை சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கப் பாதாம் பருப்புக்கு ஒரு கப் சர்க்கரை கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு கம்மியாக பிடிக்கும்னா கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ப்ரவுன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் சுகருக்கு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா நம்ம பாகு மாதிரி காய்ச்சிடலாம் சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதில் ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பர்ஃபி பண்ணுறதுக்கு அடுப்பு ஃபுல்லாக மிதமான சூட்டில் தான் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கக்கூடாது பாருங்கள் இப்போ பாகு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கம்பி பதம் வந்துருச்சான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பாக ஒரு விரலில் எடுத்து ரெண்டு விரலையும் இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு விரலுக்கு நடுவுலையும் கம்பி மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் ஒரு கம்பி பதம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற பாதாம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்து கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பர்ஃபி பண்ணுறதுக்கு அடுப்பு எப்பயுமே மிதமான சூட்டில் தான் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இது நல்லா கெட்டியாகி வர வரைக்கும் நம்ம கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் பர்ஃபி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பர்ஃபி எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெய் தடவி அதுக்கப்புறமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் பர்ஃபியாக அப்படின்னா நமக்கு அந்த பேனோட ஹீட்டில் பர்ஃபியோட கன்சிஸ்டன்சி மாறிடும் அப்போ பர்ஃபி நமக்கு கரெக்டான ஷேப்பில் வராமல் உதிரி உதிரியாக வர ஆரம்பிச்சிரும் அதனால் பர்ஃபி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பிளேட்டில் நெய் தடவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பாதாம் நல்லா ஓரளவு வெந்து கெட்டியாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு பிஞ்ச அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கிளறி விடலாம் இது இன்னும் நல்லா பாகு கூட கலந்து வெந்து நல்லா நமக்கு பேன்லெல்லாம் ஒட்டாமல் ரெடியாகி வரும் அது வரைக்கும் நம்ம கிளறிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் பேனில் எதுவும் ஒட்டாமல் நமக்கு ஒரே பால் மாதிரி இப்படி நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனேயே நம்ம நெய் தடவுன பிளேட்டுக்கு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூனோட பின்பக்கம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலாவில் நெய் தடவிட்டு உங்களுக்கு எந்த மாதிரி திக்னஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி திக்னஸில் நீங்கள் இதை பரப்பி விட்டுக்கலாம் பர்ஃபி ரொம்ப ஆறுனதுக்கப்புறம் பீஸ் போட வராது அதனால் ஒரு மூணு நிமிஷம் லைட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம பீஸ் போட்டு வச்சிடலாம்
இப்போ இந்த பர்ஃபி நல்லா ஆறட்டும் பாருங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு பர்ஃபி நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே பீஸ் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதே இதிலையே நம்ம இன்னொரு தடவை கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் பர்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு அடியில் மட்டும் எடுத்து விட்டோம்னாலே பர்ஃபி நமக்கு ஈஸியாக தட்டிலருந்து வந்துடும் இந்த பர்ஃபி வெளியே நல்லா திக்காகவும் அமுக்குனா உடையாத மாதிரியும் ஆனால் நம்ம சாப்பிட்றப்ப நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பாதாம் பர்ஃபி ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு என் கூட கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சூர்யாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப